，被称为最接近神的处女座黄金圣斗士沙加，最没用的招式，你知道是哪招吗？看完这个视频你就知道了。大家好，我是二叔托马斯，今天我们继续黄金魂的故事。上期视频我们讲到，为了破坏世界之树的邪恶果实，黄金圣斗士们需要破坏七界之物的七个雕像。在铜虎这边，他到了死者之屋赫尔海姆，在这里有一位身披斗篷之人。铜虎刚要问话，周围出现了许多王者。铜虎以为这些王者都是那人所复活，他打出一击，击退这些王者的同时，也击向那位身穿斗篷的人。但这一击却被另一人挡住，他就是守护死亡之屋的神斗士加姆的乌特加。而那位被斗篷所遮住的人，竟然就是利菲亚。不过很明显，他的眼神是不正常的状态。铜虎刚想询问利菲亚这是怎么回事。乌特加却让利菲亚去完成他的使命，并将铜虎阻拦住。此时，在穆先生这边，他进入的是智慧之屋瓦特海姆，守在这里的则是法夫纳。这次没有了结界的影响，穆先生仅靠念动力就让法夫纳无法招架。不过，法夫纳启用了新奥丁蓝宝石的力量。当穆先生正要迎战时，迪斯马斯克来到这里，他用一招计时器冥界波将法夫纳传送到黄泉比两版。因为之前海伦娜就是死于法夫纳的人体实验，所以迪斯马斯克要亲手复仇。但法夫纳告诉他，现在海伦娜的几个弟弟妹妹也被他束缚在能量水晶内。如果法夫纳死了，那些孩子也会死去。所以一时间，迪斯马斯克只能任凭法夫纳攻击他，而无法出手还击。这时，那几个孩子的灵魂出现，他们恳求迪斯马斯克为他们的姐姐复仇，而不用考虑他们。这让迪斯马斯克下决心，既要击败法夫纳，也要救下这几个孩子。他觉醒了巨蟹座的神圣衣，并打出一招计时器明穷波。这招不但击溃了法夫纳，而且将他束缚在黄泉比两版这个生与死的夹缝中，让他求生不得，求死不能。这样，那几个孩子也得到了拯救。但迪斯马特也因为使用神圣衣，导致身体无法承受而倒下。而在另一边，沙加到达了光之屋亚尔夫海姆，守在这里的是神斗士巴德尔。沙加对巴德尔使出一招六道轮回。二叔感觉，沙加这招六道轮回可以算是最没用的招式。按道理是将敌人放逐到六界中的某一界，不过就没见过这招管用过。更像是一张六界旅游体验卡，这次对巴德尔也一样。沙甲一番六界的讲解过后，发现巴德尔根本就原地没动。沙甲见此又使出一招天空霸邪魑魅魍魉，不过这招也被巴德尔轻松破解。而巴德尔则用手中的剑对沙甲打出反击，沙甲则使出防御招式不动冥王，将巴德尔的攻击拦下。巴德尔告诉沙甲，自己体内寄宿着神之力，所以沙甲不可能击败他。在巴德尔年少时，他生活在一座贫困的村庄。村民们都在困苦中病倒，巴德尔是主要的劳动力，但他年幼时身体羸弱，只能眼看着村民们死去。巴德尔在绝望中向奥丁神像祈祷时，收到了神的回应，而神明也满足了他的愿望，赐予了他世间万物都无法伤他分毫的强壮身体。从那时起，巴德尔开始了他的战斗生涯，因为身体不会受到伤害，所以他击败了许多人，被称为仙宫最强战士，然后就被安德利亚斯选为了神斗士。因此，巴德尔认为拥有神力的自己就是神。但沙夏却指出，虽然巴德尔从神的手中获得了无与伦比的力量，但他身体内的某种东西也被神拿走了。而且这个神并不是巴德尔认为的奥丁，因为沙夏在与雅典娜的沟通中得知了现在引导着仙宫的并非奥丁，而赐予巴德尔不坏之身的是另外一位盘踞在仙宫的邪神。接着，沙夏觉醒了神圣衣，用一招天舞宝轮将巴德尔击溃。这里很有意思，从以前的圣斗士作品来看，天舞宝轮都是用来剥夺敌人五感的，并非直接攻击的招式。感觉这里沙加应该使用天魔降服这招才对，可能编剧的意思是天舞宝轮可以将巴德尔这种不受伤的体质剥夺吧。沙加告诉巴德尔，作为得到不坏之身的代价，巴德尔失去了体谅他人痛楚、怜悯他人苦难的慈悲之心。巴德尔这才意识到自己的愚蠢，失去了不坏之身后，他身体所遭受过的痛苦也开始折磨他。而沙加用天舞宝轮剥夺了巴德尔的触觉，让他在临死前免于承受这些痛楚。此时在铜虎这边，他与乌特加的战斗出乎意料的顺利。两人没过几招，乌特加就被铜虎打飞，死亡之屋的雕像也被撞碎，而且看起来乌特加似乎是故意让铜虎将雕像破坏。同时，铜虎也注意到乌特加身上也有一种与他们很相似的花纹。此时，在利菲亚这边，他浑浑噩噩地走到一处地方时，一段被封印的记忆突然向他袭来。原来，十二黄金圣斗士的复活竟然是通过他的手实现的。而这时，安德利亚斯的声音传来，他肯定了利菲亚的这段记忆，这不仅让利菲亚陷入迷茫与自责中。此时，在物质屋，尼弗尔海姆守在这里的西格蒙德迎来了萨加萨老大的光临。前面我们曾经讲过，西格蒙德是上一批神斗士中号称最强的神斗士杰克弗雷德的哥哥。而当时本应是西格蒙德成为神斗士，但是因为那时他看到了希路达被海皇戴上尼伯龙根戒指，而西格蒙德被戒指的力量所伤，所以杰克弗雷德顶替了哥哥的位置，成为了那批神斗士的一员。
在后面的战斗中，杰克·弗雷德战死，因此西格蒙德对弟弟始终怀有愧疚感，也对圣斗士怀有深深的恨意。这次能与撒加交手，西格蒙德感到非常兴奋，因为安德利亚斯曾告诉他，撒加是最强的黄金圣斗士。不过两人开始交手后，西格蒙德的攻击对撒加没有任何威胁，而撒加的轻松一击就将西格蒙德的神斗衣打得粉碎。不过即使实力相差悬殊，西格蒙德仍要继续战斗。撒加见此也决定成全他，对西格蒙德打出一招银河星爆。然而，西格蒙德神斗衣被击碎的地方，竟然出现了杰克·弗雷德的神斗衣，让西格蒙德免于受到伤害。要这么看，上一批神斗士的神斗衣质量不错呀，居然连萨老大的银河星爆都能接下。西格蒙德以为弟弟是要将他的神斗衣力量借给自己，但杰克·弗雷德的神斗衣离开了西格蒙德的身体，而且圣衣的双头龙竟然流下了眼泪。杰克·弗雷德的影像也出现，并对西格蒙德摇头，似乎是告诉哥哥已经没有必要再战斗了。西格蒙德这才意识到弟弟已经原谅了自己。然而这时，西格蒙德的身体在安德利亚斯的控制下变成了传说中的狂战士，并对撒加开始疯狂的攻击。但撒加看到西格蒙德内心的灵魂在恳求他杀了自己。使えるる神は違えだ。お前は我らセイントと変わらぬ誇りある戦士。<笑>不过，撒切还是手下留情，并没有杀掉西格蒙德，也让他恢复了正常。不得不说，这里加隆的出现还是挺让人感动的。剧情来到艾奥里亚这边，他进入的是勇者之屋，守在这里的神斗士是与他交过手的弗洛迪。两人再次开始战斗后，小艾从弗洛迪口中得知，利菲亚与弗洛迪是青梅竹马的好友，而且弗洛迪其实也一直在暗恋利菲亚。但后来利菲亚去服侍西路达，弗洛迪则走上了成为神斗士的道路。小艾与弗洛迪激战正酣时，利菲亚出现在这里。当他说出自己就是复活十二黄金圣斗士的人时，小阿姨弗洛迪都感到难以置信。而这时，安德利亚斯的声音传来，他告诉弗洛迪，利菲亚才是想征服这座仙宫的罪魁祸首。他复活黄金圣斗士是为了摧毁世界之树，而仙宫的古老法则规定，触犯了禁忌令死者复生之人必须以死相抵，否则就会给仙宫带来灾难。所以他要求弗洛迪处死利菲亚。虽然弗洛迪难以违抗命令，但他始终无法对利菲亚下手。而利菲亚却想要自觉生命，不想因为自己的行为给仙宫人民带来灾难。弗洛迪见此，更加坚定了对利菲亚的信任。他要求安德利亚斯说出真相，不过安德利亚斯当然不会告诉他，而是要控制弗洛迪成为狂战士。但弗洛迪用剑将那块奥丁蓝宝石摧毁，让自己免于被控制。然而就在这时，一道刀光闪过，并击中了利菲亚。出手之人竟然是乌特加，看来同伙又划水了，不然乌特加怎么到了这里呢？就这样，利菲亚消失在了艾奥里亚的怀中。悲愤的弗洛迪让艾奥里亚先走，他要亲手为利菲亚复仇。两人交起手后，弗洛迪这才发现，原来自己的家族与乌特加的家族是仙宫完全相对的两个家族。如果说弗洛迪的家族是仙宫阳光下的一面，那乌特加的家族就是隐藏在阴影中保护仙宫。两人开始战斗后，乌特加明显占据了上风，将弗洛迪打出墙壁，向山崖下坠落。不过弗洛迪想到利菲亚，他在胜利之剑的帮助下又回到勇者之屋。虽然这次乌特加依然占据上风，但弗洛迪在神斗士第一配角的光环下，最终爆发了一次，一击将乌特加的身体打出一个洞，同时也将勇者之屋的雕像毁坏。好家伙，这也太凶残了吧！而弗洛迪发现，在乌特加的身体内有件令他意外的东西，这也让他对乌特加肃然起敬。剧情来到小艾这边，他直接闯入了安德利亚斯的房间，但即使他将圣衣觉醒为神圣衣，依然无法伤到安德利亚斯。而且他发现，虽然七个雕像都已经被摧毁。但世界之树的邪恶果实仍在继续生长，在邪恶果实周围，则是那些已经被世界之树带走的黄金圣斗士的圣衣，就连射手座圣衣也被安德利亚斯带到了这里。原来邪恶果实虽然是吸收世界之树的能量获得成长，但那样速度太慢。安德利亚斯一开始就是打算收集十二件黄金圣衣，利用黄金圣衣的力量让邪恶果实更快的生长，所以他才会操控利菲亚复活了十二黄金圣斗士。
，说着安德烈亚斯对小艾打出一击，要将狮子做生意也拿到手。但这时穆先生赶到，用水晶墙挡住了这一击。与此同时，铜虎也赶到，接着他用穆先生合力向安德烈亚斯发起了攻击。这不由得让铜虎想起当年与史昂并肩作战的情景。这时三下也来到这里，与铜虎、穆先生并肩作战。小艾因为刚才使用了神圣翼，暂时无法参加战斗。因此，铜虎让他先休息一下。在三名黄金圣斗士的攻击下，安德烈亚斯本来信心满满，但他突然发现自己的力量忽然无法使出，被铜虎三人打得狼狈不堪。他这才意识到，这是当时艾奥罗斯的黄金剑击伤了他的左眼所造成的影响。这时，潜伏在安德烈亚斯体内的邪神竟然控制他，直接将手插入了眼睛，并从里面拔出一根黄金小宇宙所形成的剑。就这样，这位邪神完全占据了安德烈亚斯的身体。他的速度和力量都变得异常强大，让铜虎几人立刻处于劣势中。危急时刻，沙夏赶到这里，他指出占据安德利亚斯身体的邪神就是洛基。说着，沙夏觉醒神圣翼，用天舞宝轮一瞬间将安德利亚斯的身体的五感全部剥夺。但这对洛基并没有效果，沙夏也被世界之树的树根缠住。但沙夏的本意只是短暂拖住洛基，为铜虎几人争取宝贵的时间。这时，铜虎、撒甲木先生已经准备好释放雅典娜之惊叹